hello and welcome to a new video in this video we will be discussing about uh, one of the research approach known as empirical research approach it comes under the research methodologies section so without much delay let's get started i have taken only the important points eight to important points mathram vechittane ani session create cheyidirikkunathu so adu kondu idinle points onnu ningal eliminate cheyan padilla full video kandu points note down thanne cheya if you haven't yet then please do subscribe this channel and click on the bell icon for new videos so empirical approach refers to the methodology of collecting facts through observations and other first hand method of data collection appo ee or definition ningal endayalo orthirikka and please note it down so that it's easier for you to understand empirical approach refers to the methodology of collecting facts through observations and other first hand method of data collection appo ivide nammal nadathuna data collection ee empirical approach valiyulla research il nammal nadathuna data collection e endayirikkum pratheegada onnengil nammal observe cheyidu appo nammal nerittu kandu observe cheyidu collect cheyina adayirikkum adile onnengil oru data allengil aa data endayirikkum വേറൊരാൾ നടത്തിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇപ്പം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്രു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളുടെ സ്കോഴ്സ് നമുക്കറിയണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ എന്താണ് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ദെയർ ഒബ്സേർവ് ടോക്ക് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ദെൻ കളക്ട് ദ ഡേറ്റ അവരുടെ നോളജ് നമുക്ക് അളക്കാം അല്ലെങ്കിലുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്താണ് അവിടെ ഇതിനു മുമ്പ് ടീച്ചേഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത എക്സാമിൽ റിസൾട്ട് എടുക്കുക ആ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈദർ ദ കളക്ടിംഗ് ഫാക്ട്സ് should be through either through observation or first hand method of data collection adana first hand method nu parana teachers inde already nadathiya oru valid method aanallo exam alle appa aa approach lude kittuna answer allada teacher inde observation e judge cheyittu nammal parayan padilla because adu cheythu kayumbothekku teacher inde personal opinions okke adil vera that is not allowed onnengil adu oru first hand method of data collection aayirikkanam adayathu oru proper aayittu oru exam nadathi എല്ലാവർക്കും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിസർച്ചർ തന്നെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ആയിരിക്കണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് എംപെറിക്കൽ അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് മൈറ്റ് വേരി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ എ സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോ ഡേറ്റ വിൽ ബി ബിറ്റ് മോർ ഡിഫറെൻറ്റ് and if you are collecting from a layman adha idu sadharana kaaril ninnu nammal ippo interview vadiyana data collect cheyengil kittuna result allengil data will be somewhat different appo adine base cheyida adile data ki maatram vara earlier thinkers like durkheim spencer comte etc data were collected from travelers missionaries administrators passing through various territories appo adile spelling mistake please excuse uh, earlier thinker durkheim uh, comte spencer polalla ഹേർബർട്ട് സ്പെൻസർ പോലുള്ള തിങ്കേഴ്സ് റിസർച്ച് നടത്തിയപ്പോൾ അവർ കൂടുതലായിട്ടും കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ട്രാവലേഴ്സാണ് അതായത് ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന തിങ്കേഴ്സും അഡ്മി കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് വി ഡോൺ ഹാവ് എനി അതർ മെക്കാനിസം ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അല്ലേ ഇന്നത്തെ പോലെ വി ഡോൺ ഹാവ് എ മീഡിയം ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അപ്പോൾ അവർ ഇതുപോലെ ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്ന തിങ്കേഴ്സും മിഷണറിമാരും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സും ഒക്കെ വഴിയാണ് എന്ത് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അവരോട് പേഴ്സണലി വൺ ടു വൺ ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെ സോ ഇൻ ജനറൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ പ്ലസ് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടത്തി കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ കളക്ഷൻ കൊണ്ടുള്ള റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആണ് എംപെറിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ഒരു റഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാക്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ടെക്നീക്ക് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ചേർത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു എം ഡേറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ എംപെറിക്കൽ ഡേറ്റ അത് വെച്ച് നടത്തുന്ന റിസർച്ച് ആയിരിക്കും എംപെറിക്കൽ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓവറോൾ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നതാണ് എംപെറിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് കൾച്ചറൽ റിലേറ്റിവിസം കൾച്ചറൽ റിലേറ്റിവിസം ഇസ് ദി ഐഡിയ ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺസ് ബിലീഫ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഷുഡ് ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് ഓൺ കൾച്ചർ don't be judgmental when you do the research data collection for cultural relativism nu parayumbol nammade beliefs um nammade practices um nammade 
ഓൺ കൾച്ചറിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറൊരു കൾച്ചറിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കൾച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന റിസർച്ചിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോണ്ട് ബി ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ നമ്മുടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നോക്കി കാണാനോ ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി പ്രജുഡിസസ് എത്തിക്സ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ബയസ്നെസ് ക്ലിയർ അത് ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ലം ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ റിസർച്ചിന് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വൺ ടു വൺ ഇൻട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയായിരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവില്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല അവരോട് ഏത് ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ കുറേ പ്രജുഡിസസും അസംഷൻസും ജഡ്ജ്മെൻറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുക ആൻഡ് ഡേറ്റ പ്യുവർ ബേസിസിൽ തന്നെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇമോഷൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ബേസിസിൽ അതിനെ നോക്കിക്കാണാനും പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ അഫക്റ്റ് ദി ഡേറ്റ അതൊരു എംപെറിക്കൽ ഡേറ്റ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റാതെ വരും ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് ബാക്കിയും പറയുന്നത് റിസർച്ചർ ഷുഡ് ബി ന്യൂട്രൽ ദ കൈം എംഫസൈസ് ദാറ്റ് സച്ച് റൂൾസ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് വൈൽ ഡൂയിങ് റിസർച്ചസ് ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് റൂൾ ഓഫ് സോഷ്യോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് ദർ കൈമിൻ്റെ ഒരു ബുക്കാണ് റൂൾ ഓഫ് സോഷ്യോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് അതിലാണ് ഈ ഇതൊക്കെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്തൊക്കെ റൂൾസ് ഫോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ റൂൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റേനെയാണ് എംപെറിക്കൽ ഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു എംപെറിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല റിസർച്ച് ഷുഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഫാക്ട് ആൻഡ് കെ നോട്ട് മോഡിഫൈഡ് ഇനി റിസർച്ച് നടത്തി കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ ആ അവിടെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡേറ്റ വിൽ നോട്ട് ബി ആൻ എംപെറിക്കൽ ഡേറ്റ ആ റിസർച്ച് എംപെറിക്കൽ റിസർച്ച് വിൽ ബി എ ഫെയിലിയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കോമൺ സെൻസ് ആൻഡ് സയൻസ് ഐ ഡോൺ തിങ്ക് ദാറ്റ് നീഡ്സ് എ ഡിസ്കഷൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഒബ്വിയസ് കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ആ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയിലെ ഇമോഷൻസും റിലേഷൻസിനെയും ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഹൗ ടു ബിഹേവ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ സിനേറിയോ whereas science nu parayumbol it's purely on the basis of logic reasoning and questioning our experimental the result it's a factual thing yes or no aayikkum adinde output nu parayunnathu pakshe common sense nu parayumbol it's it, it 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 is relied on many other factors nammada social perception how do we look at the environment and the society idinokke base edittu aayikkum ഒരു യുക്തിപരമായ ആൻസർ സോ അതൊരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ എത്തിക്സ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് പക്ഷേ ഈ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇറ്റ് വേരീസ് ഫ്രോം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാക്കർ വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് എത്തിക്കൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും പെർസെപ്ഷൻ പോലെ ആയിരിക്കും വെൻ ഗവൺമെൻറ് ഡസ് ഇസ് ദേ സേ ദാറ്റ് okay it's a ethical hacking pakshe <laughs> when a terrorist group does it it's not an ethical hacking so it's 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 kind of a debatable topic again pakshe generally nammal base ethics nu parayumbol it should be fair equal and unbiased itre basically adinaanu nammal ethics kondu uddeshikkunnathu appo ethical reethil nadathuna oru concept ivada discuss cheyyanendra nu vechal all these are included in a research അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്സ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡേറ്റ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് വഴിയും പറ്റും അതിനുള്ള ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സർവേ റിസർച്ച് നമ്മളൊരു സർവേ നടത്തിയിട്ട് ഡേറ്റ
അത് ബുക്ക് ആവാം അവരുടെ റിസർച്ച് മെത്തേഡ് ആ ഔട്ട്പുട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും സർവേയോ എക്സാമോ നമ്മൾ നേരത്തെ ടീച്ചറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് എടുത്താൽ മതി ടീച്ചർ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഒരു വാലിഡ് എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം സോ ഇതർ ഇറ്റ്സ് ടു പ്രൈമറി സോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് യു ഡയറക്ട്ലി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഓർ ത്രൂ സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് വിച്ച് മീൻസ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ് ബൈ സം വൺ എൽസ് ത്രൂ എ പ്രോപ്പർ ചാനൽ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡേറ്റ സോ ആക്ച്വലി ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതിയാൽ മതിയാകും നിങ്ങൾ എംപെറിക്കൽ അപ്രോച്ചിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇത്രയും പോയിൻസ് പറയാം മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു മെൻഷൻ ഓൾ ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് സെലക്റ്റഡ് ഓൺലി ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് സോ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോയിൻറ്റ്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഹോപ്പ് യു ഫൗണ്ട് ദിസ് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ഇഫ് യു ഡിഡ് ദെൻ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് താങ